नमस्कार मित्रों आज जवाहर नवोदय परीक्षा दोन हजार एकोनीस पार पड़ेगी है आणि आता सर्वांना उत्सुकता आहे ती म्हणजे उत्तरसूचीची त्यामुळे सर्वप्रथम आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आम्ही उत्तरसूची सादर करीत आहोत आज या ठिकाणी मराठी माध्यम येता पाचवी संच सी याची उत्तरपत्रिका आपल्यासमोर सादर करीत आहोत परीक्षेचं स्वरूप सर्वांना माहितीच आहे या ठिकाणी तीन विभागामध्ये परीक्षेचे स्वरूप होतं मानसिक चाचणी अंकगणित आणि भाषा याची उत्तरसूची आपल्यासमोर सादर करत आहोत पहिला आहे बुद्धिमत्ता इंटेलिजन्स यामध्ये पहिला जो भाग आहे त्यामध्ये वेगळी आकृती ओळखणे असा एक त्यावरती चार प्रश्न आलेले होते पहिला प्रश्न आहे पहिला प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी दुसरा प्रश्न आहे पर्याय क्रमांक सी तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी आणि चौथ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी अशा रीतीने भाग पहिल्यावरती चार प्रश्न आपल्यासमोर आलेले होते दुसरा भाग आपल्यासमोर इथे सादर करत आहोत यामध्ये तंतोतंत जुळणारी आकृती ओळखणे प्रश्न आकृती दिली होती आणि पुढे उत्तर आकृती पाचव्या प्रश्नाचा उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी आणि त्याच्यानंतर सहावा प्रश्न सहाव्या प्रश्नाचं उत्तरसुद्धा आहे पर्याय क्रमांक सी सातवा प्रश्न सातव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी आणि आठवा प्रश्न आहे आठव्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी त्यानंतर तिसरा जो भाग होता तो म्हणजे प्रश्न आकृती लुप्त भाग शोधणे नवव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए दहाव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी अकराव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी आणि बाराव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी त्यानंतर चौथा भाग यामध्ये विशिष्ट क्रमाने येणारी आकृती ओळखणे शोधणे यामध्ये तेरावा जो प्रश्न आहे तेराव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी चौदावा प्रश्न आहे याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए पंधरावा प्रश्न पंधराव्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी आणि सोळाव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी त्यानंतर पाचवा भाग पाचव्या भागामध्ये या ठिकाणी सहसंबंध आपल्याला ओळखायचं होतं दोन दिलेल्या आकृतीमधील सहसंबंध ओळखून आपल्याला सहसंबंध शोधायचा आहे सतराचं उत्तर आहे सी अठराचं उत्तर आहे बी एकोणीसाव्याचं उत्तर आहे डी आणि वीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे बी पर्याय क्रमांक दोन वीसचं दोन सर्वांनी या ठिकाणी हा व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत पाहायचा आहे त्यानंतर सातवा जो भाग होता त्यामध्ये भौमितिक आकृती पूर्ण करणे यामध्ये अर्धवट आकृती जी होती आणि ती आकृती आपल्याला पूर्ण करायची होती एकवीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए बावीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी आणि तेवीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए आणि चोवीसावा जो प्रश्न आहे त्याचा पर्याय क्रमांक बी त्यानंतर सातवा भाग सातवा भाग होता आपल्याला आरशातील प्रतिमा त्यानंतर पंचवीसावा जो प्रश्न आहे एफ ए एन फॅन हे आरशामध्ये पर्याय क्रमांक बी असा दिसेल सव्वीसावा प्रश्न आहे सव्वीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी सत्तावीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी आणि अठ्ठावीसाव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ये त्यानंतर भाग आठवा आठवा भाग जो होता तो कागदाला घड्या घालून त्याला छिद्र पाडलेला आहे आणि ती घडी उलगडल्यानंतर आकृती कशा प्रकारची दिसेल अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे एकोणतीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी तीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी एकतीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी आणि बत्तीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ये त्यानंतर भाग नववा तुकड्यापासून तयार होणारी हुबेहूब आकृती आपल्याला ओळखायची आहे यामध्ये तेहत्तीसाव्या प्रश्नाचा उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी चौतीस या तुकड्यापासून तयार होणारी आकृती आहे पर्याय क्रमांक बी पस्तीस या प्रश्नाचा उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी आणि छत्तीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ये त्यानंतर नववा जो दशेवटचा भाग सॉरी दहावा जो भाग आहे प्रश्नाकृती शोधणे प्रश्नामध्ये दिलेली जी आकृती आहे ती पर्याय शोधायची आहे सहतीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी या ठिकाणी लाल रंगामध्ये आपल्याला यफ काढून दाखवलेलं आहे ती आकृती शोधलेली आहे अडतीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी एकोणचाळीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी आणि चाळीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी धन्यवाद मित्रांनो यानंतर पुढील विषय आहे गणित गणित या विषयामध्ये एकूण वीस प्रश्न आणि त्याला पंचवीस गुण या ठिकाणी दिलेले आहेत 
गणित या विषयाच मी काय करणार आहे तर या ठिकाणी फक्त तुम्हाला प्रश्नाचा क्रमांक आणि उत्तराचा क्रमांक सांगणार आहे तो तुम्ही लिहून घ्यायचा आहे किंवा या ठिकाणी पेपरमध्ये खून केलेली आहे ती खून पाहून तुम्ही ते उत्तर नोंद करून घ्यायचे तर मी फक्त उत्तर सांगणार आहे एक्केचाळीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी नऊशे दोन बेचाळीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी सहा त्यानंतर त्रेचाळीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी शून्य ही विषम संख्याही नाही आणि समसंख्याही नाही चव्वेचाळीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए छत्तीस किलोमीटर त्यानंतर पंचेचाळीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए बत्तीस किलोमीटर दर तासी त्यानंतर शेहेचाळीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सॉरी शेहेचाळीस हा प्रश्न बरोबर आहे परंतु या ठिकाणी सर्व पर्याय चुकीचे आहेत त्यामुळे हे हा प्रश्न रद्द होण्याची शक्यता आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे सत्तेचाळीस या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी अठ्ठेचाळीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी आणि एकोणपन्नासचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी त्यानंतर पन्नासाव्या प्रश्नाचं उत्तर आपण पाहणार आहोत पन्नास या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी दोन हजार सेंटीमीटर क्यूब एक्कावन्न या प्रश्नाचं उत्तर आहे एकशे पन्नास टक्के म्हणजे वन पॉईंट पाच पर्याय क्रमांक ये बावन्न या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी वीस टक्के त्रेपन्न या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी साठ चौपन्न या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी अठ्ठ्याऐंशी पंचावन्न या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी तीन वाजून पाच मिनिट ही वेळ असे पर्याय क्रमांक डीने दाखवलेला आहे छप्पन या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी सत्तावन्न या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी पाचशे पन्नास अठ्ठावन्न या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी मायनस वन एकोणसाठ या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए दोन पूर्णांक नऊशे वीस त्यानंतर साठ या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी बत्तीस मीटर त्यानंतर खंड तिसरा मराठी विषयाची प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी आहे या ठिकाणी एकूण खंड तीनमध्ये एकूण चार उतारे दिलेले आहेत प्रत्येक उताऱ्यावरती पाच पाच प्रश्न दिलेले आहेत या ठिकाणी पहिला उतारा चगळायचा डिंक हा जो उतारा आहे या प्रश्नाचे उत्तरे आपण सांगतो आहे एकसष्ट या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए मायण बासष्ट या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी चिकलेरो त्रेसष्ट या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी डिंकाच्या कारखान्यात चौसष्ट या प्रश्नाचं उत्तर आहे गोड करण्याखेरीज आणि पासष्ट या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी चगळण्याच्या डिंकाची कहाणी त्यानंतर उतारा क्रमांक दोन यामध्ये भारतीय तीर्थयात्रांची ही हा जो उतार आहे यावरती सहासष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी प्रवासी सदुसष्ट या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए सामान्यता अडुसष्ट या प्रश्नाचं उत्तर आहे सी शापित एकोणसत्तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ए पवित्र आणि सत्तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे बी धार्मिक त्यानंतर उतारा तिसरा अजितचा वाढदिवस होता या उतारावरील प्रश्न एकाहत्तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी गुलाबाचे रोप बहात्तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी रोप पाहायला पळाला त्र्याहत्तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी दोन चौऱ्याहत्तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी त्याच्या आईला आणि बहिणीला पंच्याहत्तर प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी आश्चर्यचकित त्यानंतर उतारा चार शहात्तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी औषधाचे दुकान सत्याहत्तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए बिया अठ्ठ्याहत्तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे डी कुरू एकोणऐंशीचं उत्तर आहे ए पिकांचा नाश करणारे कीड आणि ऐंशी या प्रश्नाचं उत्तर आहे सी डहाळ्या धन्यवाद मित्रांनो मी माझ्या परीनं उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कदाचित एक दोन प्रश्न जर चुकीचे झाले असतील तर त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो परंतु मला आवर्जून सांगावं असं वाटतं ते शेहेचाळीस या प्रश्नाचं उत्तर याचे पर्याय चारही चुकीचे आहेत त्यामुळे हा प्रश्न शंभर टक्के कॅन्सल होण्याची शक्यता आहे धन्यवाद